ben uh, Ank Dame. Ik ben beeldende kunstenaar en werk deze week in de Torenkamer. Het is mijn derde dag. En um, zoals je ziet um, werk ik aan een sterrenhemel en twee gezichten. En op dit moment probeer ik ze eigenlijk in elkaar te vervlechten. Um, dit gedeelte vooral ben ik nu aan aan het werk. Zo zie je dat um, eigenlijk om de sterren heen probeer ik met wat dikkere verf dus um, de sterren ja, um, in de achtergrond te laten verdwijnen of samen te laten gaan. En als je dus weer uh, misschien naar het uitzoomt dan zie je dat hier dus daarin weer twee gezichten. Dus dan is dit het voorhoofd en de neus en de mond en de kin en hier. Uh, een tweede gezicht. Dus um, ik probeer eigenlijk een uh, landschap, twee gezichten te laten zijn en twee gezichten een landschap. Het thema is geborgenheid en uh, er vroeg net iemand van de redactie aan mij waarom een sterrenhemel? Wat heeft dat te maken met geborgenheid? En dat vond ik wel een hele goede vraag uh, uh, waar ik zelf ook even over na moest denken van waarom heb ik juist dat beeld gekozen? En um, ik ben er eigenlijk achter gekomen dat geborgenheid zoiets betekent als een plek hebben op de wereld. Verbonden zijn met de wereld. En um, um, vaak als je dus... Uh, veel mensen zijn nu uh, van huis. Um, aan het vluchten eigenlijk uh, door de oorlog. En ik denk dat uh, het kijken naar uh, de sterrenhemel... Kan deze plek... Uh, dus waar, waar ik hier naar de lucht kijk, is in directe verbondenheid met um, elke plek op de wereld. Uh, dat heb ik eigenlijk niet zelf bedacht, maar je leest het vaak van mensen die in intense ervaringen zitten, die um, eigenlijk naar de hemel kijken en uh, het gevoel hebben, ik ben nog steeds verbonden met mijn geliefde op uh, een willekeurige andere plek op aarde, via die uh, hemel die eigenlijk de hele wereld en ons allemaal omvat. Een heel lang verhaal, maar ik hoop dat het een beetje begrijpelijk is. Ik werk nog um, vandaag, morgen en overmorgen. En dan moet het als het goed is af zijn. Dus ik hoop dat jullie vrijdag weer kijken naar de laatste video. Dag!